নমস্কার বন্ধুরা অনেক অনেক স্বাগত আমার চ্যানেল আর টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি বন্ধুরা আমি অপুর কাছে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি ডিসক্রিপটিভ পেপার অর্থাৎ ডাব্লিউ বিসি এস মেন এক্সামের জন্য যে আমি সিরিজটা শুরু করেছি সেটা ডিসক্রিপটিভ পেপার নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো এবং সেখানে আমরা আজকে পড়বো প্রেসিস রাইটিংয়ের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন অর্থাৎ দু হাজার উনিশেরই আমি একটা প্রেসিস তুলে এনেছি তো সেখান থেকে আমরা দেখবো যে কী করে প্রেসিগুলোকে আরও ভালো মতো করে কম্প্যাক্টলি লেখা যায় তো তার আগে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে ঘটবো না আগে প্রত্যেক দিন আমি তোমাদের মনে করিয়ে দেবো যে সিলেবাসটা কী আমাদের দুশো মার্কসের টোটাল কোয়েশ্চেন যেখানে তোমাদের আসবে লেটার রাইটিং যেখানে তোমার আসবে লেটার রাইটিং প্রেসিস রাইটিং কম্পোজিশন ট্রান্সলেশন ফ্রম বেঙ্গলি হিন্দি উর্দু নেপালি সাঁতালি টু ইংলিশ তো কম্পোজিশনটা আমরা পরে একদিন করব এখন আমরা লেটার রাইটিং অ্যান্ড প্রেসিস রাইটিং নিয়ে করছি আমার আগের দিন একটা পার্সোনাল লেটার নিয়ে আলোচনা করেছি একটা প্রেসিনি রাইটিং প্রেসি নিয়ে আলোচনা করেছি তো আজকে আমরা প্রেসি রাইটিং নিয়ে আলোচনা করবো এবং সেটা একটা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন অর্থাৎ দু হাজার উনিশের তো টিপস ফর সলভিং ডেসক্রিপটিভ পেপার এটা তোমাদের আবার করে মনে করিয়ে দিই কোয়েশ্চেন পেপারটাকে থরলি পড়বে প্রথমে যে কোয়েশ্চেনগুলো সেগুলো অ্যাটেন্ড করবে যেগুলো তুমি শিওর তারপরে হচ্ছে যদি কোনো এসে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে এফ সেটা যেহেতু এফেক্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে তোমাকে লিখতে হয় তাই জন্য এসে দেখার সময় লাস্টে চল্লিশ মিনিটের একটা গ্যাপ মানে চল্লিশ মিনিট একটা হাতে সময় রেখে সেটাকে লিখবে প্রথমে যদি এসে লিখতে যায় তাহলে তোমার টাইমটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্যান্য জিনিসগুলো লিখে নেওয়ার পরে তোমার হাতে একটা ফ্লো চলে আসবে যার ফলে তোমার এসেটা লিখতে সুবিধা হবে ঠিক আছে অ্যাভয়েড গ্রামাটিক্যাল আর স্পেলিং মিস্টেক গ্রামাটিক্যাল এবং স্পেলিং মিস্টেকগুলোকে অ্যাভয়েড করবে লক্ষ্য রাখবে যেন না ভুল হয় ফলো দিস রুল হোয়েন ডু উইথ ট্রান্সলেশন কোয়েশ্চেন ট্রান্সলেশন কোয়েশ্চেন করার সময় যদি তুমি ইংলিশে বেশি কমফোর্টেবল হও তাহলে অবশ্যই তুমি চেষ্টা করবে বা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে যে ভার্নাগুলোর ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ তোমার ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে তোমার ইংলিশ ট্রান্সলেশন আগে করার আর যদি তুমি ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে বেশি পোক্ত হও বা দক্ষ হও যেখানে তুমি সবসময় ইং মানে তুমি ইংলিশ থেকে ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে সবসময় ট্রান্সলেশনটাকে প্রথমে প্র্যাকটিস করবে আর এবং পরীক্ষা তো সেটাই অ্যাটেম্প করার চেষ্টা করবে সেক্ষেত্রে তোমারই সময়টা বাঁচবে ওকে তাহলে এবার আমরা চলে যাই প্রেসিস রাইটিংয়ে তোমাদের আগেই বলে দিই জেনারেলি থার্টি ফাইভ মার্কসের বডিতে নাম্বার থাকে আর টাইটেলে থাকে ফাইভ মার্কস তো তোর টোটাল হচ্ছে ফর্টি মার্কস এবার প্রেসিস রাইটিং যে টিপসগুলো তোমাদেরকে আগের দিনও বলেছিলাম যা প্যাসেজ থাকবে বা প্যারাগ্রাফ থাকবে সেটার এক এক তিন ভাগ আমাকে প্রেসিডাতে বানাতে হবে এক এক তিন ভাগে তো ডোন্ট চেঞ্জ দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া তো প্যারাগ্রাফ তোমাকে বুঝতে হবে সেন্ট্রাল আইডিয়াটা কি অ্যাকচুয়ালি প্যারাগ্রাফটা কী নিয়ে ঠিক আছে রিটেন দ্য কিওয়ার্ড অফ দ্য প্যারাগ্রাফ তোমাকে প্যারাগ্রাফগুলো কিওয়ার্ডগুলোকে রেখে দিতে হবে ওই সামারি বা সংক্ষিপ্ত করণ ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম ইন কাউন্টিং ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউট অফ কাউন্টিং লাইনস মানে হচ্ছে তুমি শব্দ গুনে মানে ওয়ার্ডসগুলো গুনে টাইমটা নষ্ট করো না তুমি লাইনগুলো গুনে নাও তাহলেই হবে ইউর প্রেসি শুড বি কমপ্লিটেড ইন ওয়ান প্যারাগ্রাফ অনলি তোমার প্রেসিটা একটা প্যারাগ্রাফের মতো বা একটা প্যারাগ্রাফে শেষ হওয়া উচিত অ্যাভয়েড উইক সেন্টেন্সেস যেগুলো সেন্টেন্সের মধ্যে যেগুলো কাজে লাগবে না উইক সেন্টেন্স অর্থাৎ সেন্ট্রাল আইডিয়া যেটা শুধু সেটাকে যারা ফলো করছে শুধু সেই মতো সেই সেন্টেন্সগুলোকে তুমি চুজ করবে ওকে তাহলে আজকে যেটা আমরা করবো তার জন্য আমরা এই টিপসটা ইউজ করবো পাওয়ার যেটা হচ্ছে প্ল্যান প্রথমে আমরা প্ল্যান করবো কী কী লিখবো সেটাকে অর্গানাইজ করবো সাজাবো তারপর আমরা লিখবো সেটাকে কম্পোনেন্টসগুলোকে তারপরে সেটাকে এডিট করবো তারপরে রিভাইজ করবো তুমি যদি দুই থেকে তিনবার একটা রাইটিংকে তুমি রিভাইজ করো তাহলে তোমার সেখানে স্পেলিং গ্রামার এবং কন্টেন্ট প্রবলেমগুলো চোখে পড়বে সেগুলো তুমি ঠিক করতে পারবে এবং সেখান থেকে খুব ভালো একটা তোমার পিস অফ রাইটিং বেরিয়ে আসবে ঠিক আছে আবার তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিই যে তারপরে ফাইনাল কপিটা রিরাইট করার কথা করবে আর একটা কথা যদি মনে করানো তো নিজেদের মধ্যে যে রাইটিং স্কিলটা রয়েছে তোমার সবার মধ্যে রয়েছে এটাকে কখনো আন্ডার এস্টিমেট করবে না কারণ রাইটিং হচ্ছে একটা আর্ট অফ ওয়ার্ল্ড তোমার মধ্যে যে ওয়ার্ডসগুলো রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে তুমি সাজিয়ে সেটাকে বানাচ্ছ এভরি ওয়ান হ্যাজ এ কম্পোজিশন সবার মধ্যে একটা কম্পোজিশন রয়েছে অথবা এবং বেশিরভাগই সেটা তোমার মধ্যে লক থাকে তো সেটাকে তোমাকে চাবি দিয়ে খুলতে হবে তো চাবিটা হচ্ছে একমাত্রই চাবি একমাত্র সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস ঠিক আছে এটাই হচ্ছে একমাত্র কি কি টু ওপেন দ্য লক তো এভরি ওয়ান অ্যারাউন্ড ইউ হ্যাজ এ স্টোরি টু টেল তোমার চারপাশে সবাই অনেকগুলো গল্প নিয়ে রয়েছে তো অল ইউ নিড ইস টু প্র্যাকটিস দ্য স্কিলস টু রাইট ইউর কম্পোজিশন এবং তোমাকে সবসময় ধরে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে সেই স্কিলটাকে বাড়ানোর জন্য যাতে তুমি খুব একটা ভালো রাইটিং
তার যে চিফ রেকর্ড অর্থাৎ ওই ওল্ড ওয়ার্সের যে কলেজ লাইফে যে ঘটনাগুলো সেগুলো একটা জায়গাতে খুঁজে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে প্রিলিউড নামে একটা বইতে ওকে তো সেটাই হচ্ছে চিফ রেকর্ড মানে মুখ্য যেখানে রেকর্ড করা রয়েছে ওল্ড ওয়ার্স ডিডেন্ট ডিস্টিংগুইশ হিমসেলফ অ্যাজ এ স্কলার তিনি নিজেকে স্কলার বলে ডিস্টিংগুইশ করতেন না অ্যান্ড ইফ হিজ লাইফ হ্যাড এনি ইনসিডেন্টস এবং তার লাইফে যদি কোনো ইনসিডেন্টস ঘটে থাকে দে ওয়ার অব দ্য ইন্টেরিয়ার কাইন্ড অফ কাইন্ড হুইচ রিয়ারলি অ্যাপিয়ার ইন বায়োগ্রাফি তার মানে এখন আমরা কী নিয়ে পড়ছি সেন্ট্রালি আমরা বুঝে গেলাম আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্সের বায়োগ্রাফি নিয়ে পড়ছি এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে বায়োগ্রাফি তো অনেক বড় হতে পারে বায়োগ্রাফি ঠিক কোন জায়গাটা আমাকে এই প্যাসেজের মধ্যে দিয়েছে ঠিক আছে থ্রু দে মে বি অফ কন্ট্রোলিং ইনফ্লুয়েন্স আপন দ্য লাইফ তার মানে কি থ্রু মে দে মে বি অফ কন্ট্রোলিং ইনফ্লুয়েন্স আপন দ্য লাইফ তার মানে কি তার বায়োগ্রাফিতে যে ইন্টিরিয়ার কাইন্ডগুলোর মধ্যে যে ইনসিডেন্টসগুলো পড়ছে সেগুলো তার ইনফ্লুয়েন্সকে কন্ট্রোল করছে তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা সেন্ট্রাল আইডিয়াটা পেয়ে গেলাম সেন্ট্রাল আইডিয়াটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স অর্থাৎ ওলি উইলিয়াম ওল্ড ওয়ার্সের যে কবিতাগুলো সেগুলোর জন্য ইনফ্লুয়েন্স কারা কারা তাকে দিয়েছে বা তার লাইফে কোন কে কে ইনফ্লুয়েন্স করেছে তাকে বোঝা গেল তাহলে আমরা শুধুমাত্র সেইগুলো লাইনই তুলবো যেগুলোতে আমরা দেখতে পাবো যে তাকে ইনফ্লুয়েন্স করা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে হি স্পিকস অফ রিডিং কশার স্পেন্সার অ্যান্ড মিল্টন হোয়াই অ্যাট কেমব্রিজ ঠিক আছে বাট নো রিফ্লেকশন ফ্রম দ্য কি কশার স্পেন্সার অ্যান্ড মিল্টন এইগুলো তিনি পড়তে বলতেন এদের লেখা তিনি পড়তে বলতেন কশার স্পেন্সার্স অ্যান্ড মিল্টন হোয়াই অ্যাট কেমব্রিজ বাট নো রিফ্লেকশন ফ্রম দেম ইজ ভিজিবল ইন ইজ নেটিভ লেক কান্ট্রি ঠিক আছে ফ্রম দেম ইজ ভিজিবল ইন ইজ নেটিভ লেক কান্ট্রি কিন্তু নেটিভ লেক কান্ট্রি তার কোনো ভিজিবিলিটি দেখানো সেটা পাওয়া যায় না ঠিক আছে তার মানে এই এই লাইনটা আমাদের কোনো দরকার নেই কারণ এখানে তার ইনফ্লুয়েন্সটা পাওয়া যায় না where his only sister dorothy was the companion of his rambles rambles mane hocche ghure berano thik ache mane hocche vacation amra jani je loke ghure berale shekhan theke influence pay ebar tar vacation se ke ta shob theke beshi khati chilo dorothy tai na tar bon tar mane e influence e ur hoye gelo dekheni tar porer ta was the companion of the rambles she was an woman of large natural endowment chiefly of the res, 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 receptive sorry she was a woman of large natural endowment chiefly of the receptive kind dekho eta ami keno ei jagar the mumbled kore gelo tar karon ta hocche eta amar practice korte korte hoyeche tomader o hoye jabe ekhane kar byapare kotha bola hocche world war the byapare world war the kara kara influence koreche dorothy er byapare ki ekhane kichu সেন্ট্রাল আইডিয়া থেকে ঢুকবে ডরথির ব্যাপারে আমরা কেন পড়বো এখানে কি দরকার পড়ার এখানে ডরথির ব্যাপারে ও কেমন কি সেসব তো ওর ইনফ্লুয়েন্স করবে না ডরথি কীভাবে তাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে সেটা আমরা পড়তে পারি তো এইটা আমরা কেটে দিলাম বাট নো রিফ্লেকশান কেটে দিলাম ঠিক আছে এটা নেব না অ্যান্ড হ্যাড মাচ টু ডু উইথ দ্য ফরমেশান অ্যান্ড টেন্ডেন্সি ফরমেশান অ্যান্ড টেন্ডেন্সি অব দ্য পোয়েটস মাইন্ড হ্যাঁ এটা নেব কারণ কি হ্যাড মাচ টু ডু উইথ দ্য ফরমেশান অ্যান্ড টেন্ডেন্সি অব দ্য পোয়েটস মাইন্ড মানে হচ্ছে কবির যে মনটা তাকে কিন্তু ফরমেশান এবং সে কী কী করতে পারে তার টেন্ডেন্সিগুলো সেটা কিন্তু তাকে মাচ টু ডু উইথ মানে হচ্ছে এটা এই ডরথি নামক মেয়েটা কিন্তু তাকে সেটা তৈরি করে দিয়েছে তার মানে কি ডরথির ওপর একটা ওল্ড ওয়ার্সের ওপর একটা ইনফ্লুয়েন্স ফেলেছে তাহলে ইনফ্লুয়েন্স ফেলতে ডরথিকে আমি রেখে দিলাম আচ্ছা তারপর হচ্ছে ইট ওয়াজ শি হু কলড ফোর্থ দ্য শায়ার সেন্সিবিলিটিস অফ ইস নেচার অ্যান্ড টট অ্যান্ড অরিজিনালি হার্স অস্টার ইমাজিনেশন টু সারাউন্ড ইটস সেলফ উইথ ফ্যান্সি অ্যান্ড ফিলিং দেখো অস্টার মানে কি অস্টার মানে হচ্ছে ডিস্টিংগুইসেবল ঠিক আছে অস্টার মানে হচ্ছে ডিস্টিং ডিস্টিংগুইসেবল ইমাজিনেশন মানে হচ্ছে যে তার যে হার্স অ্যান্ড অস্টার ইমাজিনেশন টু সারাউন্ড হিমসেলফ উইথ ফ্যান্সি অ্যান্ড ফিলিংস মানে কি তার যে হার্স ছিল মানে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ওল্ড ওয়ার্ল্ড কিন্তু একজন হার্স মানে খুবই রুক্ষ একজন মানুষ ছিলেন এবং অস্টার মানুষ ছিলেন তো তিনি এইখানটাতে তার যে ইমাজিনেশনগুলোকে সেই ডরতে কী করে দিয়েছে ফ্যান্সি এবং ফিলিং দিয়ে তাকে ঢেকে দিয়েছে অ্যাজ দ্য রক ফ্রিঞ্জেস ইটস সেল উইথ সান স্প্রে ফর্মস এই জিনিসটা আমরা নেব না কারণ এটা রূপক হিসাবে ইউজ হয়েছে এগুলো তো দেওয়ার দরকার নেই বলছে পাথরকে যেভাবে একটা ফার্নগুলো বা ছত্রাকরা যেভাবে মুড়ে দেয় সবুজভাবে ঠিক সেভাবেই হার্স এবং অস্টার ইমাজিনেশন করা একটা লোককে বা এই ওয়ার্ড ওয়ার্ডকে সে ফ্যান্সি ফিলিংয়ে ঢেকে দিয়েছিল ঠিক আছে মানে গ্রিনারিতে ঢেকে দিয়েছিল বুঝতে পারছো তার মানে এক্ষেত্রে একটা ইমাজিনেশন পেলাম এই হার্স অ্যান্ড তার মানে এই জিনিসটাকে আমরা নিয়ে নেব 
আর এইটাকে আমরা কেটে দেবো নেব না থ্রু দ্য গ্রেটার পার্ট অফ হিজ লাইফ হি কন্টিনিউ টু বি এ কাইন্ড অফ পোয়েটিক্যাল কনসাইন্স টু হিম ঠিক আছে থ্রু দ্য গ্রেটার পার্ট অফ হিজ লাইফ যেহেতু ডরথি তার লাইফের একটা বড় পার্ট ছিল হি কন্টিনিউ টু বি কাইন্ড অফ পোয়েটিক্যাল কনসাইন্স টু হিম তার পোলিটিক্যাল কনসাইন্সকে তৈরি করেছিল অর্থাৎ কবির যে মনোভাব সেটাকে তৈরি করেছিল ঠিক আছে তাহলে আর একবার রিভিশন করে এগুলো আমি উড়িয়ে দিলাম ঠিক আছে আমার একের পর এক আবার করে একবার রিভাইজ করে নিই কী কী পয়েন্টটা আমার নিলাম দ্য চিফ রেকর্ড অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স কলেজ লাইফ ইজ টু বি ফাউন্ড দ্য ফ্রিলিউ কলেজ লাইফ ইনফ্লুয়েন্স করে তো করে নিয়ে নিলাম ঠিক আছে এই লাইনটা আমরা নেব কোথায় গেল সরি এই লাইনটা আমরা নেব হলো তারপরে যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স ডিড নট ডিস্টিংগুইশ হিমসেল অ্যাজ এ স্কলার ঠিক আছে এটাও নিয়ে নিলাম কারণ এই বইতে আমরা এটা পাচ্ছি ওয়ার্ল্ড ওয়ার ডিড নট ডিস্টিংগুইশ হ্যাজ এ স্কলার অ্যান্ড ইফ হিজ লাইফ হ্যাড এনি ইনসিডেন্স এই ইনসিডেন্টসগুলো তাকে নিশ্চয়ই ইনফ্লুয়েন্স করে দে আর ওয়ার অব দ্য ইন্টেরিয়ার কাইন্ড হুইচ রেয়ারলি অ্যাপেয়ার ইন বায়োগ্রাফি নেওয়ার এগুলো দরকার নেই দরকারই নেই বায়োগ্রাফিতে কী লেখা আছে সেটা আমরা দেখবো না বায়োগ্রাফিতে কোনো লোকে ইনফ্লুয়েন্স করছে সেটা নেব থ্রু দে মে বি কন্ট্রোলিং ইনফ্লুয়েন্স আপন হিজ লাইফ ঠিক আছে হি স্পিকস অফ রিডিং কশার স্পেন্সার মিলটা তার মানে এগুলো তিনি পড়তে এগুলো তাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে এগুলোর ব্যাপারে নিয়ে নিলাম যখন তিনি কেমব্রিজে ছিলেন কলেজ কলেজটাও তাকে ইউনিভার্সিটি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিটাও তাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে এটাও নেব বাট নো রিফ্লেকশান ফ্রম দেম ইজ ভিজিবল ইন ইস নেটিভ লেক কান্ট্রি নেটিভ লেক কান্ট্রি সেটা কোনো রিফ্লেকশান পাওয়া যায় না তাহলে এটা আমরা নেব না হোয়ার হিজ ওনলি সিস্টার ডরথি ওয়াজ দ্য কম্পেনিয়ান অফ হিজ র্যাম্বেলস র্যাম্বেলস মানে হচ্ছে ভ্যাকেশান বা ভ্রমণ তো সেক্ষেত্রে আমরা ভ্রমণটা যেহেতু ইনফ্লুয়েন্স করে মানুষকে এবং তার সিস্টার তার সাথে ছিল তাহলে এটা আমরা নিয়ে নিলাম যে তার সাথে ডরথি সবসময় ছিল হি ওয়াজ এ ওমেন অফ লার্জ এটা আমরা নেব না তার কারণ হচ্ছে ডরথির ব্যাপারে এখানে আমরা কোনো রকম কোনো ইন্টারেস্টেড নই অ্যান্ড হ্যাড মাচ টু ডু উইথ দ্য ফর্মেশন অ্যান্ড টেন্ডেন্সি অফ দ্য পোয়েটস মাইন্ড তাহলে এটা আমরা নিতে পারি যে সে পোয়েটস মাইন্ডের সাথে কিছু একটা করেছিল বা বানিয়েছিল ফর্মেশন করেছিল সে পোয়েটস মাইন্ডে ওয়ার্ল্ড ওয়ার্থের মাইন্ডটাকে ইট ওয়াজ সি হু কল্ড ফোর দ্য শায়ার সেসিবিলিটিস অফ ইস নেচার সে কি করেছিল সেটা আমরা জানার দরকার নেই তাহলে এটা নেব না এত দূর আমরা নেব না অ্যান্ড টট অ্যান্ড অরিজিনালি হার্স টট কি কাকে শিখিয়েছিল ওয়ার্ল্ড ওয়ার্থে শিখিয়েছিল তাহলে এটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্থের উপর ইনফ্লুয়েন্স ফেলছে তাহলে এটা নেব অরিজিনালি হার্স অ্যান্ড অস্টার ইমাজিনেশন টু সারাউন্ড ইনসিল উইথ ফ্যান্সি অ্যান্ড ফিলিং এটা নিয়ে নিলাম কিসের মতো নেওয়ার দরকার নেই এগুলো বাড়াবাড়ি জিনিস ঠিক আছে থ্রু দ্য গ্রেটার পার্ট অফ হিজ লাইফ শি কন্টিনিউ টু বি কাইন্ড অফ পোয়েটিক্যাল কনসাইন্স তাহলে কি শি কন্টিনিউ টু বি এ কাইন্ড অফ পোয়েটিক্যাল কনসাইন্স টু হিম পোয়েটিক্যাল মনোভাবটা থেকে তৈরি করে দিয়েছিল তাহলে এটাও হয়ে গেল আমাদের একটা করে এটাও আমাদের একটা ইনফ্লুয়েন্সের ইনফ্লুয়েন্সিং পার্ট আমরা দেখে নিলাম তাহলে কী কী পার্ট পেলাম এক ঠিক আছে তারপরে আমরা পেয়েছি কোথায় গেল এই যে দুই তারপরে হচ্ছে কেমব্রিজ কেমব্রিজের দুইয়ের মধ্যে ধরলাম বাট নো রিফ্লেশন এটা নেব না হি ওয়াজ ওমেন নেব না মাস্ট টু ডু উইথ ফর্মেশন অফ টেন্ডেন্সের পোয়েট মাইন্ড এটা থ্রি তারপরে হচ্ছে তোমার গিয়ে ইট ওয়াজ হি কল্ড নেব না অরিজিনালি হার্স অ্যান্ড অস্টার ইমাজিনেশন টু সারাউন্ড ইটস উইথ ফ্যান্স অ্যান্ড ফিলিং এটা নিলাম ফোর অ্যান্ড পার্ট অফ ইস লাইস টু বি এ হি কন্টিনিউ টু বি এ কাইন্ড অফ পোলিটিক্যাল কনসাইন্স টু হিম তাই এটা নিয়ে নিলাম পাঁচ তাহলে পাঁচটা পয়েন্ট পেলাম এবার পাঁচটা পয়েন্ট আমি পরপর লিখে যাব তাহলে এক্ষেত্রে আমরা টাইটেল কী দিতে পারি টাইটেল দিতে পারি ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স ইনফ্লুয়েন্সার সহজভাবে কে কে ওকে ইনফ্লুয়েন্স করেছিল ঠিক আছে সহজভাবে ভাববে একদম নেক্সট ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স কলেজ লাইফ ক্যান বি ফাউন্ড আউট ইন দ্য প্রিলিউড এক নম্বর পেয়েছিলাম এটা দুই টু হি ডাজ নট কল হিমস ইফ এ স্কলার ঠিক আছে কারণ এই বই থেকে আমরা যেটা পেয়েছি দেখতে পেয়েছি প্রিলিউড থেকে নেক্সট হি স্পিকস অফ রিডিং কশার অ্যান্ড মিল্টন ওয়াইল ইন কেমব্রিজ তুমি এখানে স্পেন্সারের কথাও দিতে পারো কোনো ব্যাপার না আমি স্পেন্সারটা লিখিনি এখানে ঠিক আছে তুমি কোনো রকম কোনো এক্সাম্পলকে তুমি এমিটও করতে অমিটও করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই হি স্পিকস অফ রিডিং কশার স্পেন্সার অ্যান্ড মেল্টন ওয়াইল ইন কেমব্রিজ হয়ে গেল আচ্ছা নেক্সট হিস ডরথি ওয়াজ হিজ কনস্ট্যান্ট কম্পেনি ইন হিজ ভ্যাকেশন অ্যাট লেট কান্ট্রি ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে হি ওয়াজ এ সোর্স অ্যাট ইনফ্লুয়েন্সড এ হার্স অ্যান্ড ডিস্টিংগুইসড মাইন্ড শেড টু সারাউন্ড ইটস সেট উইথ ফ্যান্সি অ্যান্ড ফিলিংস অ্যান্ড বিল্ড হিজ পোয়েটিক কনসাইন্স এটাকে আমি একবারে লিখে দিলাম ঠিক আছে এ দ্যাট
he does not uh, call himself a scholar and our data connector speaks of reading kosher and milton while in cambridge full stop his sister dorothy was his constant companion in his vacation at lake country full stop she was a source that influenced a harsh and distinguished mindset to surround itself with fancy and feelings that built his poetic conscience তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পারলাম আমরা যে এই যে প্যাসেজটা দিয়েছে আমাদের এখানে এই প্যাসেজের মধ্যে যে পয়েন্টগুলো আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করার কথা বলে সেটাই কিন্তু বেশি পাঁচখানা পয়েন্ট পেয়েছে যেটাকে শুধু ইনফ্লুয়েন্স করার কথাই বলেছে বাকিগুলো কিন্তু খুবই মানে সাবস্ট্যান্সিয়াল বা এক্সট্রা তাই না তাহলে আমরা এক্ষেত্রে সবার আগে দেখা পেলাম টাইটেল ওয়ার্ড ওয়ার্স ইনফ্লুয়েন্সার তারপরে আমরা দেখলাম প্রথম যেটা পেয়েছি ওয়ার্ড ওয়ার্স কলেজ লাইফ ক্যান বি ফাউন্ড ইন দ্য ফ্রিলিউড যেখানে আমরা জানতে পেরেছি যে ওয়ার্ড ওয়ার্স নিজে কেস কলার বলেনি তারপরে পেয়েছি যে সে কশার মিল্টন স্পেন্সার পড়তে বলতো তারপরে তুমি যখন তো কেমব্রিজে পড়তো হি সিস্টার ডরথি ওয়াজ ইস কনস্ট্যান্ট কম্পানি মিস ভ্যাকেশন অফ লেক কান্ট্রি যে লেক কান্ট্রিতে যায় যখন সে ল্যাম্বেল করে বেড়াতো বা ঘুরে বেড়াতো তো সেক্ষেত্রে ডরথি তার একমাত্র কম্পেনিয়ার ছিল সেটাও একটা ইনফ্লুয়েন্সার হি ওয়াজ এ সোর্স দ্যাট ইনফ্লুয়েন্সড এ হার্স অ্যান্ড ডিস্টিংগুইসড মাইন্ডসেট ডিস্টিংগুইসড মানে অস্চার অস্চার ঠিক আছে অস্চার যেটা আমরা পড়লাম একটু আগে ওয়ার্ড এটারই হচ্ছে ডিস্টিংগুইসড মাইন্ডসেট টু সারাউন্ড ইটস এট উইথ ফ্যান্সি অ্যান্ড ফিলিংস দ্যাট বিল্ড হিস পোয়েটিক কনসায়েন্স এবারে এটাকে আমরা লিখে ফেললাম কানেক্টারের সাহায্যে তাহলে এভাবেই আমরা পুরো ব্যাপারটা ছোটো করতে এবার দেখি কতটা ছোটো করতে পেরেছি আমরা যেটা পড়েছিলাম আমরা শুধু লাইন গুনবো ঠিক আছে আমরা শুধু লাইন গুনবো দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো ঠিক আছে এখানে দেখিনি কটা আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তেরো বাই তিন কত হয় তিন তিরিখে হয় তিন চারে বারো তিন চারে বারো তিনি এক আমি ফোর পয়েন্ট বলতাম আমি ফাইভই ধরতে পারছি পারছি আমি তো এখানে দেখি ওয়ান এক টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আর যদি ওয়ার্ড গুনি প্রতি প্রথম লাইনে ওয়ার্ড গুনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তাহলে দেখি আট নং বাহাত্তরটা ওয়ার্ড ঠিক আছে বাহাত্তরটা ওয়ার্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি এবার এটা দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো ঠিক আছে এবার আমি এক প্রথম লাইনে শুধু ওয়ার্ডটা বলে নেব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ বা এটাকে তেরোই ধরলাম তাহলে তেরো তেরো কত হয় তেরো তেরো হয় একশো উনসত্তর তেরো স্কোয়ার তাই না তো তেরো স্কোয়ার যদি একশো উনসত্তর হয় তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে কটা আছে বাহাত্তর তাহলে একশো উনসত্তরকে তিন দিয়ে ভাগ করো তাহলে কত হচ্ছে তিন তিরিখের হয় তিন পাঁচে পনেরো তিন পাঁচে পনেরো ছয় এক তিন ছয় আঠেরো ফিফটি সিক্স ওয়ার্ড সেখানে আমি কত রকমের বাহাত্তর ওয়ার্ডসে করছি ঠিক আছে তবু আমরা এক এক তিন ভাগ এটাকে ছোটো করতে পেরেছি অনেকটাই ঠিক আছে কিছু করার নেই তার কারণটা তুমি যদি এখানে শুধু ফুল স্টপ দিয়ে লিখে যেতে তুমি ধরো এখানে আমার মতো কানেক্টার ইউজ না করে তাহলে হয়তো আরও ছোটো হতো ওকে আর একটু ছোটো হতো হয়তো তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক এক তিন ভাগ থেকেও আমরা ছোটো করতে পারছি তো আমরা কাছাকাছি গেলেই হবে পঞ্চাশ থেকে বাহাত্তরের মধ্যে যদি আমরা চাই তাহলে এটা খুবই ভালো একটা রেটিং তাহলে অবশ্যই আমরা এটাকে এইভাবেই সবসময় চেক করে নেব যখনই আমরা সাইজ চেক করতে বলবো এক এক তিন ভাগ সবসময় আমাদের করতে বলা হয় তো পঞ্চাশ থেকে সত্তরের মধ্যে থাকলেই সেটা ঠিক আছে ওকে এই হিসাবে আচ্ছা বন্ধু তাহলে আজকের জন্য বন্ধুরা এতটাই আজকে আমাদের ক্লাস তো আমাদের একটা মেগা রামনবমীর মেগা অফার চলছে তোমরা প্লিজ এটাকে একটু নজর দাও তোমরা যদি যে কোনো তোমরা আমাদের আটা স্টোর ডট আটা টোয়েন্টি ফোর সেভেনে ডট কমে যে কোনো জিনিস তোমরা যে কোনো স্টাডি ম্যাটেরিয়াল তোমরা পেয়ে যাবে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে তোমাদের শুধু এন এ ভি টোয়েন্টি ফাইভ এই কোডটাই ইউজ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেরি করো না আজকে এই অফারটা অ্যাভেল করো এবং এটা কিন্তু লিমিটেড পিরিয়ড অফার তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে তো অবশ্যই এটাকে অ্যাভেল করো যে কোনো স্টাডি ম্যাটেরিয়াল তোমরা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টে পেয়ে যাবে ওকে তাহলে আজকের জন্য বন্ধুরা এতটাই প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো এবং অনেক অনেক শেয়ার করো আমাদের আমাদের এই চ্যানেলটাকে এবং এই ভিডিওটাকে বন্ধুরা আমাদের এখন যে ডাব্লু বিসিএস যে কোর্সটা যেটা স্টোরে রয়েছে যেটা আমাদের স্টোরে রয়েছে স্টোর ডট আড্ডা টু ফোর সেভেনে তো এইখানটায় তোমরা এখন পাচ্ছ এখন তোমাদের এই প্রাইসটা ইয়ে হয়ে গেছে মানে তোমাদের এখন এই প্রাইসটা তোমাদের এখন রিভাইজড হয়ে গেছে তো রিভাইজড তোমাদের যদি প্রাইসটা আমি দেখাই তাহলে তোমাকে আমি দেখাতে পারি যে এখানে ডাব্লু বিসিএস তোমরা দেখে নাও ডাব্লু বিসিএস এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে সবগুলো নাইনটি নাইনে আবার চলে গেছে ডাব্লু বিসিএস স্টেট গভর্নমেন্ট তোমরা এটা এক মাসে ভ্যারাইটি কিন্তু ডাব্লু বিসিএস যদি ফুল
এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে তোমরা যদি এটাকে বাই করো তোমরা যদি এটাকে বাই করো তাহলে তোমরা দেখতে পাবে এইখানে যদি বাই করো তোমরা গিয়ে তাহলে বাকিগুলো আমাকে একটু রিমুভ করতে দাও একটু টাইম দাও বন্ধুরা দেখে নাও এখানে তুমি কোডটা ইউজ করছো এম এ ভি টোয়েন্টি ফাইভ এন্টার মারো কোড কোপন কোড সাকসেসফুলি নিচে যাও দেখো পাঁচ হাজার নশো নিরানব্বই ছ হাজার টাকায় হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই কোডটা তোমরা ইউজ করো এবং আমাদের ডাব্লিউ বিসিস কোডটাকে অবশ্যই অ্যাভেল কোর্সটাকে অ্যাভেল করো এবং আমরা চাই তোমরা সবাই এখানে আমাদের এনরোল করো এই ব্যাচটাতে কারণ এখানে প্রত্যেকে আমরা ঠিক এখন যে ওয়াইটি ক্লাসগুলো করেছি এর থেকে অনেক ভালো ভালো ক্লাস তোমাদের করাবো ওয়াইটি সেশনটা যাচ্ছে তোমাদেরকে এটাই দেখানোর যে আমরা কী কীভাবে ক্লাস করাবো ঠিক এইভাবে আমরা ডিটেলে তোমাদেরকে যে কোনো রাইটিং প্রিলিমিনারি অর্থাৎ প্রিলিমিনারি এবং মেন এক্সামের জন্যই তোমাদেরকে তৈরি করব এবং শুধু তাই নয় তোমাদেরকে আমরা ইন্টারভিউর জন্য তৈরি করব তো অবশ্যই এই কোর্সটাতে এনরোল করো এবং এন ই ভি এই টোয়েন্টি ফাইভ এই কোডটা ইউজ করে তোমরা এটাকে ডিসকাউন্টে অ্যাভেল করতে পারো ওকে তাহলে বন্ধুরা আজকের জন্য এতটাই অনেক শেয়ার করো লাইক করো আমাদের চ্যানেলটাকে এবং ভিডিওটাকে শেয়ার করো আমাদের ভিডিওর নিচে তোমাদের জন্য একটা গুগল একটা ফর্ম আছে তো সেই গুগল ফর্মটাকে ফিল করে সাবমিট করো সেখানে তোমাদের রিকোয়ারমেন্টে কথা লেগে তোমাদের কী কী পরীক্ষার জন্য রিকোয়ারমেন্ট দরকার তোমাদের কী কী ধরনের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল দরকার তোমাদের কী কী ধরনের ভিডিও ক্লাস লাইভ ক্লাস দরকার সেগুলো তোমরা পেয়ে যাবে আমার এই ভিডিওর নিচেই একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে আমাদের গুগল ফর্ম দেওয়া আছে তো তোমরা অবশ্যই সেটাকে অ্যাভেল করো ওকে তাহলে বন্ধুরা আজকের জন্য এতটাই ঘরে বসে থাকো এবং ঘর থেকে বেরোবে না এখন করোনা ভাইরাসের খুব প্রকোপ চলছে এই লকডাউনের টাইমে বাড়িতে বসে পড়াশোনা করতে হবে লকডাউনকে হার মানিয়ে আমাদেরকে নিজেদের প্রস্তুতি বজায় রাখতে হবে ওকে তা আজকের জন্য এতটাই বন্ধুরা গুড বাই